రాజకీయ పార్టీలు అనేవి చెప్పేదొకటి చేసేదొకటి పైకి కనిపించేదొకటి లోపలొకటి ఇలా మాట్లాడుకుంటుంటారు బట్ జనసేన పార్టీ గురించి మాత్రం ఇది ఒక ట్రాన్స్పరెంట్ పార్టీ లేకపోతే ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉండే ప్రజలు నాయకులు ప్రజలను ఉద్ధరించడానికి వస్తున్నారని ఒక చిన్న సో ఇప్పుడు మనం ఇంతవరకు ప్రజల కోసం ప్రజలకు ఏం చేయబోతున్నారో మాట్లాడారు ఇప్పుడు మీరు పార్టీ కోసం ట్రాన్స్పరెంట్గా మాట్లాడండి ఓకేనా ఎస్ ఇప్పుడు ఒక పార్టీ అని అంటే ఏ పార్టీ అయినా సరే కావచ్చు దానికి కొంత ఫండింగ్ ఉండాలి రైట్ కొద్దిగా మనీ ఉండాలి బాగా ఎందుకంటే ఎన్నికల్లో డబ్బు ఖర్చు పెట్టాలి ప్రచారాలకి లేకపోతే దానికి దీనికి దేనికైనా సరే బాగా ఫండింగ్ ఉండాలి పార్టీ ఫండింగ్ బట్ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని చూసుకున్నట్లయితే ఆయనకి సినిమాలు తప్ప ఇంతవరకు వేరే బిజినెస్లు అవి ఇవి ఉన్నట్టు మనకు తెలియదు రైట్ సో ఒక రాజకీయ పార్టీని నడిపించాలంటే చాలా పెద్ద మొత్తంలో ఫండింగ్ అవసరమైనప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారి సినిమాలో కొన్ని హిట్ అయ్యాయి కొన్ని ఫట్లు కూడా ఉన్నాయి కొంత డబ్బులు గెయిన్ చేసుకున్నారు అలాగే లాస్ అయిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి సో ఇలా ఉన్న ఒక వ్యక్తి ఒక వ్యక్తిగానే నిలబడుతూ పార్టీని ఎట్లా నడిపిద్దాం అనుకుంటున్నారు అసలు ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది జనసేన పార్టీకి అంటే ఏదైతే రెండు మూడు మీటింగ్స్ చేసామో అవంతా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఓన్ మనీ ఫండ్ చేశారు మాకు క్లియర్ గా చెప్పడం ఏం జరిగిందంటే శ్రీధర్ మీరు ఎక్కడ ట్రావెల్ చేసినా ఏ కార్యక్రమాలు చేసినా యూ నీ టు పే యువర్ బిల్స్ వెరీ క్లియర్ గా చెప్పారు ఎవరి దగ్గర ఫేవర్ కూడా తీసుకోవద్దని చెప్పారు వెరీ క్లియర్ నాకు చెప్పింది అందరికి చెప్పారు అంటే పార్టీలో ప్రధానంగా కార్యక్రమాల్లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళందరికీ ఏం చెప్పారంటే యూ షుడ్ బి ఆన్ యువర్ ఓన్ ఎవరికైనా ఇబ్బంది ఉంటే నాకు చెప్పండి అన్నారు ఇబ్బంది ఉన్న ఒకరిద్దరు వ్యక్తులకి ఆయనే పే చేస్తున్నారు సో కా పార్టీ కార్యక్రమాల వరకు అది ఆల్రెడీ నిన్న పదిహేడు లక్షల వరకు మెంబర్స్ జాయిన్ అయ్యారు పార్టీలో మిగతా పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫార్టీ ఇయర్స్ పొలిటికల్ ఇండస్ట్రీ టెన్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎంతమంది మెంబర్స్ ఉన్నా చూడండి మేము జనంలో జస్ట్ ఇలా మూవ్మెంట్ ఇచ్చిన వెంటనే పదిహేడు లక్షల మంది వరకు ఏదో మిస్డ్ కాల్ ఇస్తే అని కాదు మిస్డ్ కాల్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆధార్ కార్డ్ లింక్అప్ చేయాలి వ్యవస్థ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నదంటే మిస్ కాల్ ఇచ్చిన తర్వాత యూ గెట్ అంబర్ దెన్ యూ get on to it then you enable your aadhar card details into it epudaithe ante aadhar card tho link ayipothadi membership card oka vyakti ki oka card e untadi so idu varukana tdp ela undadi oka office room lo koochini okay members ra cheskuni aa party member e pay chesavadu ycp kuda ala jarigu ipudu systematic ga chestunna okati membership drive second thing entante mem double aasinchi pettina party kaadu idu double unna vaallu raavalani korukotledu ఎవరికైతే ప్రజల కోసం పోరాడేవాళ్ళు ప్రజల ఇష్యూస్ని నిలబట్టే వాళ్ళ కోసం పార్టీ పెట్టారు డబ్బుతో రాజకీయం చేయని అవసరం లేదు ఓకే డబ్బు అన్నది మినిమం థింగ్స్ కావాలి ఒక వెళ్ళడానికి కార్ కావాలి లేదంటే పెట్రోల్ కావాలి డీజిల్ కావాలి అంత మించి మాకేం అవసరం లేదు గుంటూరు మీటింగ్కి మేము స్టేజ్కి పెట్టాం డబ్బులు ఎవరికి భోజనం పెట్టలే ఏమీ చేయలే ఏ లీడర్ వాళ్ళు వాళ్ళు కావాల్సిన వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు లేదంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళే వచ్చారు మిగతా పొలిటికల్ పార్టీస్ అలా కాదు మీటింగ్లో మూడు పోట్ల భోజనం పెట్టాలి బయలుదేరిన భోజనం పెట్టాలి వచ్చినందుకు డబ్బులు ఇవ్వాలి బిర్యానీ ఇవ్వాలి ఇంకా కొంతమంది లిక్కర్ కూడా ఇచ్చిన ఉన్నాయి వీఆర్ అవే ఫ్రమ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇంకో మాట ఒకటి క్లియర్గా చెప్తాను పార్టీ ఆఫీస్లో భోజనం పెడతారు దానికి బిల్లు పవన్ కళ్యాణ్ గారే పే చేస్తున్నారు అంటే ఇప్పుడు నేను ఒకసారి తింటాను పార్టీ ఆఫీస్లో లేకపోతే బయటకు వెళ్ళి నేను తింటాను లేదా ఇంటి నుంచి తెచ్చుకుంటాను వెరీ క్లియర్ ఇస్ ఓన్లీ వెజిటేరియన్ సో అట్లా అంటే సర్టెన్ ప్రిన్సిపల్ సర్టెన్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా బేర్ మినిమం పెట్టుకుంటాం మిగతా పొలిటికల్ పార్టీస్ ఫ్లామ్ పాయింట్గా ఉండదు బట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే వీళ్ళు లక్షలు ఖర్చు పెడితే ఈ ప్రజలు వస్తున్నారు అనుకుంటున్నారు లక్షలు ఖర్చు పెడితే ప్రజలు రావట్లేదు లక్ష సాధన కోసం ప్రజలు మమ్మల్ని నమ్మి మా మా ఇన్స్పిరేషన్ మీద మే నడుచుకునే విధానం పవన్ కళ్యాణ్ గారు నడుచుకునే విధానం చూసి వస్తున్నారు ఇప్పటికైతే మీరు డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు రైట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టుకున్నారో దాని ప్రకారం ఫాలో ఈవెన్ పాలిటిక్స్ లో గానీ ఎలక్షన్ లో గానీ లాస్ట్ ఎలక్షన్స్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి ఎన్ని వేల కోట్లు 
వరదల్లో పారుతూ ఉంటాయో తెలిసిందే ఎన్ని మద్యం బాటిల్ని పాపం పోలీసులు పట్టుకుంటారో దాన్ని లెక్క పెట్టాలో తెలియాల్సిన సందర్భాలు మనం చాలా సందర్భాల్లో చూసాం కాబట్టి ఈ మద్యం బాటిల్స్కి సంబంధించి డబ్బులకు సంబంధించినంత వరకు ఎన్ని గొడవన్స్లో మీరు సేవ్ చేశారు ఫస్ట్ థింగ్ మా గొడవన్స్ లేవు సెకండ్ థింగ్ వీఆర్ అవే ఫ్రమ్ లిక్కర్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పార్టీ మెంబర్స్ డోంట్ డ్రింక్ లిక్కర్ ఆల్సో మిగిలిన రాజకీయ పార్టీలన్నీ లిక్కర్ సప్లై చేయడం డబ్బుల్ పంపిణీ చేయడం మన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమన్నారంటే ఇస్తే తీసుకోండి అమ్మా ఓటు మటుకు నాకు ఏంటి అన్నారు దట్ ఇస్ ఆర్ లైన్ ఇది వరకున ఏంటంటే సేమ్ లైన్ లో వేరే పొలిటికల్ పార్టీ కూడా పవర్ లోకి వచ్చింది నిజంగా డబ్బు ఖర్చు పెడితే ఏదో లిక్కర్ ఇస్తే గెలిచేయని పార్టీలు ఏదో ఒకటో రెండో ఉండొచ్చు కానీ అది అవసరం లేదు ప్రజలు మార్పు కోరుకుంటున్నారు ప్రజలు ట్రాన్స్పరెంట్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చే పార్టీ కోసం వెతుకుతున్నారు అది మేము ఇవ్వగలని గట్టిగా నమ్ముతున్నాం అండ్ మీరు అన్న విధంగా ఏది రెగ్యులర్గా చేసే పాలిటిక్స్ మేము చేయబోము రెగ్యులర్గా ప్రజలకి ఏదో వంద రూపాయలు ఏదో ఐదు వందలు వెయ్యి అప్పుడు కొంతమంది పొలిటికల్ పార్టీస్ నువ్వు వేయిస్తే నేను రెండు వేలు ఇస్తాను అన్న టైప్లో కొంతమంది నంద్యాలలో జరిగింది అలాగా ఆ వెయ్యి రెండు వేలు కూడా పదివేలు దాకా అయ్యిందని వినికిడి సో ఆ విధంగా రాజకీయం చేసే ఆలోచనే లేదు అలా చేయకుండా కూడా మేము ప్రజల్ని మనసులు చూరగనగలం మేము గెలవగలం ఓకే అంటే మిగిలిన రాజకీయ పార్టీలు క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు మద్యం పంపిణీ చేసో లేకపోతే డబ్బులు పంపిణీ చేసో క్యాంపెయిన్ చేస్తూ ఉంటారు సో మీరు వెళ్తున్నప్పుడు వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తున్నారా తీసుకోండి బాటిల్స్ ఇస్తున్నారా తీసుకోండి బట్ ఓటు మాకే వేయండి క్యాంపెయిన్ చేయబోతున్నారా బాటిల్ ఇస్తే తీసుకోండి అని మేము అనం కానీ డబ్బులు ఇస్తే తీసుకోండి కానీ మాకు ఓటు వేయండి అంటాం వెరీ క్లియర్ వెరీ వెరీ క్లియర్ ఎవరిది ఎవరు వేయింది మభ్య పెట్టినా మభ్య పడకుండా మాకు ఓటు వేయండి వాళ్ళు ఏమైనా ఇస్తే తీసుకోండి అంతే తప్ప దానికి కూడా కొంతమంది పొలిటికల్ పార్టీస్ రేజ్ చేశారు ఎలాగ పవన్ కళ్యాణ్ ఆ మాట అంటారు అరే ఆ మాట ఎందుకన్నాడు అంటే నువ్వు ఇస్తా నువ్వు ఇస్తున్నావు కాబట్టి మాట్లాడిన వ్యక్తి ఏమన్నాడు అంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎలాగంటారు వేరే వాళ్ళు పొలిటికల్ పార్టీ డబ్బులు ఇస్తే తీసుకుని నాకు ఓటు వేయండి అంటారు ఇది కరప్షన్ కింద వస్తుంది కదా తప్పు కదా అని అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఏమన్నారు ఆ ప్రధానమైన పొలిటికల్ పార్టీస్ ఇస్తారు తీసుకోండి అన్నారు నువ్వు ఏమనాలి ఎస్ పవన్ కళ్యాణ్ తప్పు పట్టినప్పుడు మేము ఇవ్వము అని చెప్పండి మేము ఇవ్వట్లేదని చెప్పండి వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే మేము ఇస్తాము ఆ మాట కూడా రాలేదు వాళ్ళ దగ్గర మమ్మల్ని అంటాడంటే పవన్ కళ్యాణ్ మేము ఎప్పుడు డబ్బు ఇచ్చాము అని అనలే మీరు అలా అండం తప్పన్నారు తెలుగు పాపులర్ తెలుగు పాపులర్ ఛానల్ తెలుగు పాపులర్ టీవీ తెలుగు పాపులర్ టీవీ తెలుగు పాపులర్ టీవీని యూట్యూబ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి